फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फजी लॉजिक कंट्रोलर का एक एग्जांपल जो बेस्ड होगा मंदानी अप्रोच पे ओके तो सबसे पहले हम एक समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमें करना क्या है तो एज पर आवर ऑब्जेक्टिव वी हैव टू डिजाइन अ कंट्रोलर टू डिटरमाइन द वॉश टाइम ऑफ अ डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन तो हमें वॉश टाइम डिटरमाइन करना है उसके लिए हमें कंट्रोलर डिजाइन करना है किसके लिए वॉशिंग मशीन के लिए राइट Assume the input is dirt and grease on clothes. तो यहाँ पर input हमें पहले से दिया गया है कि input हमें क्या assume करना है Dirt है और grease है जो कपड़ों में लगी है ठीक है तीन descriptor, देखिए descriptors are linguistic variables, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया क्या होते हैं अब ये descriptors कितने भी हो सकते हैं जैसा हमने डिस्कस किया था यहां पर हमें तीन descriptor चाहिए किसके लिए Input variable के लिए और पांच चाहिए output variable के लिए ठीक है भाई आगे क्या करना है डिराइव द सेट ऑफ रूल्स फॉर कंट्रोलर एक्शन एंड डिफर्सिफिकेशन तो हमें अब रूल्स डिफाइन करने हैं कंट्रोलर एक्शन के लिए और डिफर्सिफिकेशन के लिए ठीक है फाइनली शो दैट इफ द क्लोथ्स आर सॉलिड टू अ लार्जर डिग्री द वॉश टाइम विल बी मोर एंड वाइस वर्सा तो ये हमें स्पेसिफिकली फाइंड आउट करना है लास्ट में रूल के अकॉर्डिंग ओके okay, तो हमें जो स्टेप्स डिस्कस किए थे कि फजी इंफ्रेंस सिस्टम्स में फजी लॉजिक कंट्रोलर में हमारे पास जो स्पेसिफिक पांच स्टेप्स हैं उन पांचों स्टेप्स पर ये सारा काम हमारा बेस्ड रहेगा ठीक है पहला स्टेप आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स एंड डिसाइड डिस्क्रिप्टर्स डिस्क्रिप्टर्स आपको डिसाइड करना है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं ठीक है फिर जब आप इनपुट वेरिएबल के लिए लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे तो उनके लिए आपको क्या करना है मेंबरशिप फंक्शन को डिफाइन करना है सेकेंड स्टेप में ठीक ये दो स्टेप्स हम इस वीडियो में करेंगे आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी रूल बेस रूल वैल्यूएशन डिफर्सिफिकेशन हमारा सेकंड पार्ट में होगा तो पहला स्टेप जो हम बोलते हैं आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स तो हमें बता दिया गया हमारा इनपुट वेरिएबल्स क्या था डर्ट एंड ग्रीस तो डिस्क्रिप्टर हम डर्ट के लिए क्या ले सकते हैं हमें तीन डिस्क्रिप्टर चाहिए तो हमने बोला हाई डर्ट लो डर्ट मीडियम डर्ट ठीक है इसी के अकॉर्डिंग आप वेरी हाई डर्ट वेरी लो डर्ट इस तरीके से और उसको बढ़ा सकते हो ग्रीस के केस में लो ग्रीस मीडियम ग्रीस हाई ग्रीस हमने सेम इसी तरीके के डिस्क्रिप्टर रखे हैं आउटपुट वेरिएबल हमारे पास है वॉश टाइम वॉश टाइम के अकॉर्डिंग हमें पांच डिस्क्रिप्टर चाहिए तो पांच डिस्क्रिप्टर हमने क्या लिए वेरी शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम मीडियम हाई वेरी हाई टाइम राइट तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये डिस्क्रिप्टर डिफाइन कर लिया तो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स जो हम अपने अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सेकेंड स्टेप क्या है मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करना है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के लिए तो पहला हमारे पास इनपुट वेरिएबल क्या था डर्ट था तो डर्ट के केस में सीएम ने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहां पर आप देखिए हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया है कि क्या स्पेसिफिक रेंज हो सकती है तो डर्ट की वेज हमने जीरो से हंड्रेड के बीच में लिया हमारे पास तीन डिस्क्रिप्टर थे यहाँ पर स्मॉल डर्ट मीडियम डर्ट एंड हाई डर्ट तो उसके अकॉर्डिंग हमने जीरो फिफ्टी और हंड्रेड तीन केसेस में इसको डिफाइन कर लिया आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हो जरूरी नहीं कि यही स्पेसिफिक वैल्यू हो ठीक है अब सेकंड दिखाते हैं हम इसकी मेंबरशिप वैल्यू कैसे निकालें तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू स्पेसिफिकली हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं ट्रेंगुलर मेंबरशिप फंक्शन हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई किया है कि हम पहले फॉरवर्ड से बैकवर्ड में जाएंगे उसको माइनस करेंगे और फिर हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड को माइनस करना है ये हमारे पास पहला स्पेसिफिक एरिया आता है जिस एरिया को हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो वट इट विल हैपन दैट फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड दैट इज इन दिस केस अगर हम इस पॉइंट में हैं तो 50 माइनस एक्स हमें मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है तो 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टी माइनस जीरो बी देर हमारी रेंज कहां तक आई जीरो से 50 के बीच में तो वो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया सेकेंड एरिया जो हमारा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है मिड एंगल हमने 50 को लिया इस केस में जब हम फाइंड आउट करेंगे पहले ऊपर से नीचे फॉरवर्ड से बैकवर्ड यानी दिस इज एक्स एक्स माइनस x हुआ डिवाइडेड बाय 50 माइनस जीरो फिफ्टी हुआ तो x बाय 50 हमारी पहली वैल्यू आ गई जो जिसमें हमारी x की वैल्यू है वो जीरो और 50 के बीच में रहेगी उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए जब हम करेंगे तो 100 माइनस फिफ्टी क्योंकि ये फॉरवर्ड इधर हो जाएगा तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड यानी 100 माइनस एक्स ठीक डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस फिफ्टी फिफ्टी तो ये हमारी जो रेंज रही एक्स की किसके किसके बीच में रही फिफ्टी और हंड्रेड के बीच में तीसरा पार्ट हमारा ये वाला है इस केस में अगेन हम फॉरवर्ड ऊपर से आएंगे यानी एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 100 50. तो ये हमारा इसका स्पेसिफिक मेंबरशिप वैल्यू हो जाएगी जिसकी रेंज 50 और 100 के बीच में होगी सेम हमारे पास दूसरा जो इनपुट वेरिएबल है वो ग्रीस है ग्रीस में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट लिया हुआ है बस हमारे डिस्क्रिप्टर चेंज है स्मॉल ग्रीस मीडियम ग्रीस एंड हाई ग्रीस तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई किया हुआ है क्या
और उसी के अकॉर्डिंग हम रेंज जीरो से फिफ्टी के बीच में फिफ्टी से हंड्रेड के बीच में रेंज स्पेसिफाई कर देंगे सेम यू विल डू फॉर दिस ग्राफ ऑल्सो और हमारी वैल्यू जो पिछले वाले में थी ऑलमोस्ट सेम रहेगी क्योंकि हमारी वैल्यू सेम है हमारे डिस्क्रिप्टर ऑलमोस्ट सेम है और तीन ही डिस्क्रिप्टर पर हमने काम किया हुआ है अब हम आउटपुट वेरिएबल्स की बात करें तो आउटपुट वेरिएबल यानी वॉश टाइम के लिए हमने क्या किया था पांच डिस्क्रिप्टर्स लिए थे वेरी स्मॉल स्मॉल मीडियम लार्ज एंड वेरी लार्ज और उसके लिए हमने वैल्यू भी अपने हिसाब से डिसाइड कर ली जीरो टेन ट्वेंटी फाइव फोर्टी सिक्सटी राइट अब हमें वही काम फिर से करना है यानी हमें इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए वैल्यू निकालनी है फिर इस ट्राइंगल के लिए दो वैल्यूज निकालनी है इस ट्राइंगल के लिए दो वैल्यूज निकालनी है इस ट्राइंगल के लिए दो वैल्यूज निकालनी है और इस पर्टिकुलर लास्ट ट्राइंगल के लिए हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी रेंज को निकालना है फॉर्मूला इज सेम अगेन देन अगर आपको इसका निकालना है तो टेन माइनस डिवाइडेड बाई टेन माइनस ठीक है आपको इस पर्टिकुलर का निकालना है तो ऊपर से शुरू होगा यानी z माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टेन माइनस जीरो इसका निकालना है तो फॉरवर्ड इधर है ट्वेंटी फाइव माइनस जेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव माइनस जेड टेन ठीक है सेम इसी तरीके से हम बाकी सबकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे राइट तो दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग द मेंबरशिप फंक्शन तो हमारा दो स्पेसिफिक काम हमने यहाँ पर किए पहला काम क्या किया हमने इनपुट डिस्क्रिप्टर फाइंड किए आउटपुट डिस्क्रिप्टर फाइंड किए यानी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स जो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं हमें बस उसको उसके रिस्पेक्टिव सही रखना है सेकेंड हमने स्टेप क्या किया मेंबरशिप वैल्यूज निकाली जिसमें नॉर्मल फॉर्मूला फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हमने अप्लाई किया यानी आगे से पीछे आगे से पीछे हम उसको माइनस करते जा रहे हैं और उसकी मेंबरशिप वैल्यूज के लिए जो हमने वैल्यू ली हुई है वो अपने अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया है कि हमें क्या रेंज रखनी है और उस रेंज को उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेस अप करेंगे दूसरी वीडियो में सेकंड पार्ट में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल थ्री और रूल फोर को रूल थ्री फोर फाइव को बेसिकली कि फाइनली अब हमें आगे का काम क्या करना है सो टेक अ स्मॉल ब्रैक ब्रेक एंड आफ्टर दैट जस्ट कम टू पार्ट टू जिसमें हम पर्टिकुलरली इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच